Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Andiamo ad accendere la tanto richiestissima, ecco qui, saunetta facciale che andrà un po' a simulare l'effetto doccia, non andrà a simulare anche il panno caldo in viso, ci servirà per ammorbidire la barba, ammorbidire la pelle, eh, allargare i pori, insomma anche per effettuare eventualmente la pulizia del viso, qualora eh, lo voleste fare. Allora oggi andiamo a riutilizzare, eh, nel frattempo che comincia a uscire il vapore, eh, il Desol VTV di eh, Saponificio Parisino, perché ragazzi, per chi mi segue dal <ride> gruppo Telegram sa che durante la prova del saponificio paresino purtroppo una scheda SD mi ha abbandonato e quindi insomma oggi andiamo un po' a ricreare le condizioni di quando ho fatto quella prova quindi la stessa barba lunga ho già messo a scaldare le setole del nuovissimo Omega Evo col manico tricolore ragazzi questo pennello è fantastico io comunque l'altra volta l'ho utilizzato mi anticipo che è fantastico sta qui un po' ad ammorbidire le setole intanto quasi quasi Sapete che possiamo fare? Possiamo anche mettere ad ammorbidire il sapone ok, nella sua ciotolina. È un hard soap, super hard soap, e quindi ci serve doverlo ammorbidire. E io lo lascerei anche un po' di più di quanto l'ho lasciato la volta precedente. Ok, quindi bagniamo le setole di acqua caldissima con il pennello e ce l'andiamo ad aggiungere a pioggia in questo modo. E questo ci servirà per morbidire il sapone che poi andremo a prelevare con il nostro pennello. Intanto guardate, già dopo nemmeno un minuto il vapore inizia ad uscire, quindi noi ci facciamo la nostra bella e comodissima e fantastica sauna facciale, cercando di tenere la sauna, se la tenete in mano, eh, in maniera più verticale possibile, eh, ragazzi, è piacevolissimo. Io l'ho già detto, la sauna facciale secondo me è fantastica allora ehm, saponificio parisino abbiamo detto il pennello il, Lome, il nuovissimo Omega Evo con il manico tricolore ma eh, durante la, la live di unboxing eh, che cosa mi avete chiesto? mi avete chiesto di utilizzare anche il Fatip lo storto con testa originale in modo da creare un setup tutto quanto italiano con che cosa siamo andati ad armarlo? siamo andati ad utilizzare le Dorco Titan come potete vedere dal video che sto mandando adesso mentre vi sto raccontando quale rasoio andiamo ad utilizzare io l'ho già eh, preparato mi raccomando sempre di utilizzare le lamette, di scartare le lamette dal, tenendole dal bordo corto perché quello lungo è quello più tagliente. So che ormai la maggior parte di voi sono tutti esperti, però ragazzi c'è sempre qualche principiante che sta iniziando da poco la rasatura tradizionale e che magari sai, è sempre meglio andare a precisare queste cose che per qualcuno possono essere delle banalità. Allora, per chi mi ha chiesto come utilizzare la sauna facciale, ragazzi, se la volete utilizzare eh, per la pulizia del viso, quindi ci serve un po' più di acqua, andiamo a, ad inserire all'interno del serbatoio uh, circa tre quarti di acqua, non andiamo a riempirlo per forza tutto, perché io ho notato che comunque dopo un quarto d'ora di utilizzo un po' di acqua resta sempre, quindi tre quarti di serbatoio che andiamo ad inserire all'interno della sauna, dopodiché niente di più facile, basta solamente accenderle, come potete vedere quel vapore che copioso, eh, comincia a venire fuori. Per la pulizia del viso completa, eh, l'applicazione diciamo, di questa sana facciale dovrebbe durare circa 15 minuti, di più non serve. La potete tenere poggiata sul tavolo e, e state lì a godervi. Eh questo bel vapore caldo che vi avvolge il viso per quanto riguarda invece la rasatura quindi utilizzarlo solamente per ammorbidire la barba scaldare il viso ammorbidire anche la pelle insomma e quant'altro eh, ci basterà tenerla 5 massimo 10 minuti so che per qualcuno di voi sarà talmente piacevole che vorrebbe tenerla mezz'ora però effettivamente ragazzi già la rasatura tradizionale è un pelino lenta rispetto alla rasatura no? moderna la rasatura con multilama se ci mettiamo anche a stare mezz'ora come io ci starei tanto volentieri con la sauna faccia ecco che insomma allunghiamo ancora di più i tempi quindi nel frattempo che la saunetta facciale continua a scaldare il viso io andrei anche a scoprire qualcosa in più su questo sapone di saponificio varesino possiamo dire che questo sapone essendo ispirato quindi al vtv è, è questo il suo ingrediente principale abbiamo l'aggiunta dell'olio di dattero del deserto questo dovrebbe servire a rendere la pelle tonica idratata e protetta e la confezione del sapone da circa 150 grammi è 
commercio si trova intorno ai 36 euro naturalmente vi lascio il link in descrizione di tutto di tutti i prodotti che utilizzeremo nel setup di oggi per quanto riguarda la piramide olfattiva abbiamo una composizione di note calde ed avvolgenti abbiamo l'enemy abbiamo l'incenso l'arancia l'artemisia ed abbiamo insomma questo cuore fiorito no? pepato e speziato abbiamo il pepe nero le bacche di ginepro l'origano il lavandino che è un po tutto secondo me sovrastato un po dal forte profumo del vetivè e ci sono anche i chiodi di garofano e alcune note di ambra e questo per quanto è descritto sul sito di saponificio parisino è una fragranza eh, quindi nel suo complesso oh, che rende il carattere virile e indimenticabile di questo sapone devo dire di essere d'accordo con la descrizione della piramide olfattiva fatta da saponificio parisino perché il, la profumazione forte che riempie il bagno almeno quando l'ho provata durante la, la scorsa recensione che non ho potuto pubblicare, devo dire che mi ha uh, lasciato molto sorpreso. Il VTV mi è piaciuto, nonostante sia molto 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 forte, e credo che non possa piacere a tutti, perché ci sono un sacco di persone che vogliono solamente le note di profumo leggere, e questo in realtà è, ha un carattere veramente eh, forte, ragazzi, che riesce a sovrastare tutti gli altri profumi. Comunque io direi che adesso la nostra sanetta facciale può bastare, andiamo a prelevare il sapone e procediamo con la prima insaponata. Innanzitutto, così come anche consigliato da Saponificio Varesino, l'acqua non la andiamo a gettare via, la andiamo a conservare, ci servirà per eh, inumidire il pennello per aggiungere acqua um, quando sarà necessario. Vedete quanto è diventata bella bianca, noi la andiamo tutta a recuperare, la andiamo a mettere in questa tazza e poi questa acqua finirà nel ciuffo del nostro pennello. La mettiamo via, il pennello lo strizziamo per bene e iniziamo a prelevare il sapone. Ecco qui, andiamo a riempire per bene il ciuffo. Come vedete è un sapone che si va a prelevare facilmente nonostante sia un arzo. Eh, noi la schiuma, quella più vaporosa, la andiamo a gettare via, invece andiamo a riempire per bene il, il ciuffo del pennello. Allora, per quanto riguarda ragazzi la profumazione, vi posso dire che già si sta sprigionando veramente fortissima, ma forte, forte, forte questo vetivè di saponificio eh, varesino che, come vi dicevo, nonostante mh, a me eh, piaccia di più il profumo fruttato, questo non mi dispiace, eh, non mi dispiace per niente, è veramente forte, una profumazione, eh, secondo me tra l'altro molto serale, più che mh, quotidiana, più che giornaliera. Ok, riempito per bene il nostro ciuffone... Guardate qui che cosa siamo riusciti a tirar via. Mettiamo da parte la ciotola, mi sciacquo anche le mani. Ragazzi, questo profumo del VTV vi rimane tranquillamente anche sulle mani, è veramente riempie, riempie il bagno, è fantastico. Come avete visto io, non ho utilizzato ancora tantissima acqua perché ho notato che l'altra volta, anche sotto consiglio di un, di un amico, mi è stato detto non utilizzare tantissima acqua all'inizio perché effettivamente questo sapone poi tende ad, ad asciugare se è utilizzata tantissima acqua. Intanto il classico eh, primo ciuffo starter è partito. E noi iniziamo il nostro montaggio. Movimenti circolari. Il pennello ha un ciuffo densissimo ragazzi è veramente fantastico veramente fantastico in realtà è simile al, um, al levo il duca no? quello che abbiamo già visto che ho, ho già fatto vedere in altri video ma um, questo manico mi piace veramente tanto la colorazione e la resina del manico pieno rendono, eh, rendono l'impugnatura super confortevole vedete lo potete afferrare veramente in maniera precisa decisa soprattutto non avete mai tentennamenti allora nel momento in cui vedete si comincia ad asciugare andiamo adesso a bagnare le punte del pennello e ci andiamo ad aggiungere quindi un po di acqua qui al nostro montaggio qualcuno mi ha commentato subito ci guarda vedrai che noterai che il sapone eh, varesino tende a proteggere di meno Secondo me il problema della protezione, almeno quello che ho visto l'altra volta, è proprio che tende ad asciugare molto facilmente e molto velocemente. Ragazzi, questo però è un po' soggettivo. Cioè la mia pelle effettivamente è una pelle che ehm, assorbe subito l'acqua, beve l'acqua come una, un cammello. 
Tanto abbiamo finito, è già, vedete, è già tutto pronto, è già tutto preparato. Quindi chiaramente la questione della protezione col saponificio varesino, secondo me, è un po' anche questa. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ma è chiaro che se la pelle assorbe così velocemente l'acqua, questo essendo un hard soap, per quanto lo vogliamo montare per bene, vedete, non è che fa una grandissima schiuma. Quindi nel momento in cui asciuga tutta l'acqua, ecco che resterà in viso che cosa? un sapone asciutto e che quindi si tende poi a proteggere un po' meno. Ok, direi che adesso abbiamo concluso. Possiamo iniziare con la nostra rasatura. La barba l'avete vista? Una barba di circa una settimanella, che è la barba no? che veniva dal giorno dopo dell'unboxing. Unboxing era quello del Black Friday, no? Ah, tipo, lo storto con testa originale. Mm, eccolo qui, guardate che bel gap. Dorco Titan, vediamo un po' con questo saponificio paresino. L'angolo sempre aperto, specialmente all'inizio. Andiamo giù, cerchiamo di fare meno passate possibili. E voglio anche farvi vedere come si risciacqua, perché qualcuno mi ha detto sì, però facci vedere anche come risciacqua il FATIP. visto ragazzi le corto Titan come radono guardate un po' il lavandino allora qualcuno sta avendo difficoltà con il risciacquare le lame come potete vedere la barba era lunga ragazzi lunga sto usando sì un, un, un open comb come rasoio però eh, avete visto che si risciacqua in maniera perfetta secondo me qualcuno di voi che sta avendo difficoltà con il risciacquare il rasoio è principalmente perché o il sapone non ha abbastanza acqua e quindi rimane tutto un po' impastato, no? rimane impastato e barba sapone. Oppure con qualcuno, ci ho già parlato anche via commenti su YouTube, perché sta utilizzando un gel. Il gel è chiaro, è diverso dal sapone. Mm. Allora, ragazzi, la mia zona mente è quella più densa eh, di, di peli, guardate un po', il risciacquo, vedete? Mm? È perfetto. direi che come prima passata può andare bene e procederei alla seconda ok ripeniamo il pennello e iniziamo la nostra seconda stesura di sapone questo è quello che è rimasto all'interno del ciuffo ragazzi come vedete questo pennello guardate è talmente denso ingloba tantissimo sapone stiamo provando i prodotti acquistati durante il Black Friday questo pennello addirittura siamo riusciti a prenderlo a ah, poco più di 40 euro quindi devo ammettere che il Black Friday di Rasoi Goodfell è stato è stato ottimo è stato veramente spettacolare ragazzi tanto noi Continuiamo a bagnare un po' le punte del pennello, magari visto che l'acqua si è raffreddata scalderei un po' di più l'acqua. La cosa bella di questo pennello che mi piace tanto è che non c'è bisogno di direzionarlo inserendo le punte all'interno del ciuffo, perché ragazzi è talmente preciso. Ok, adesso che ho bisogno di un po' più di protezione, visto che la barba è praticamente stata tagliata tutta via, 
cerco di bagnarlo un po' di più e rendere un sapone molto più idratato in modo tale che il viso sia protetto per bene ok ci siamo il profumo non svanisce con molti saponi ci è capitato no? durante la rasatura sparisce un po' il profumo non si attenua ok lascio un po' di più qui sul mento dove andrò sicuramente a fare qualche passaggio ma comunque il pennello ce l'abbiamo sempre pronto qui nulla ci vieta a fare qualche rifinitura dopo come avete visto il Fatip rade, è tremendo, qualsiasi la metta ci mettere, stiamo utilizzando le Dorco Titan, non è che stiamo utilizzando delle Gai. Durante il Black Friday siamo usciti addirittura ad acquistare il Fatip piccolo nella versione Gold, che ragazzi avevo qua la versione Gold e la dovevo acquistare, a tipo 12 euro. Un rasoio se non è bellissimo da avere in collezione. Magari lo utilizziamo per la prossima rasatura, eh. Naturalmente nulla ci vieta, come vi dicevo, dopo andare a fare qualche rifinitura, eh? non ho acceso la seconda camera, la seconda camera che voglio utilizzare per farvi vedere i riscia qui. Ok ragazzi, ci siamo, pizzicato un po' il mento, qui, vedete, e qui ci servirà un po' la matita emostatica, però effettivamente il fatto è comunque un open comb che se andiamo a forzare un po' di più, eh, ci pizzica. Allora adesso risciacquo con acqua fredda, adesso risciacquo con acqua fredda e poi allumi di rock. Ah, per risciacquo con l'acqua fredda, che ragazzi non è che sia tutto sto piacevole, eh, considerato il freddo che sta facendo qua a Londra. Comunque, allora, è normale, finire la sedura, acqua fredda e poi allumi di rocca. Allora ragazzi, allumi di rocca, per coloro quali non stessero ancora utilizzando, che stanno pensando di acquistarne uno, io sto utilizzando il programma, ma ce ne sono di 3 miliardi di marchi, di qualcuno magari vi posso lasciare il link qui in descrizione c'è anche quello di Barber Tools molto buono qualità prezzo ottimo altrimenti andate sì in farmacia effettivamente acquistatene uno qualsiasi mi è stato chiesto quanto dura la pietrina di allume di rocca vedete la mia pietrina la sto utilizzando ormai da tempo immemorabile saranno più di sei mesi e se andiamo a considerare che il, um, la confezione è questa vedete se ne è consumato se no va un dito ragazzi dura tantissimo tra l'altro così come fecero con me vi consiglio di non utilizzarla dal lato, da questo lato largo, no? In questo modo, perché si va a consumare molto prima. Utilizzatela dal bordo stretto. Quindi la sciocchiamo con acqua fredda e te ce la andiamo a passare un po' in viso, in questo modo qua. Ottima, fine rasatura, specie quando abbiamo utilizzato magari un open comb o delle lamette che ci hanno un po' irritato. Utilizzare l'allume di rocca è la migliore soluzione. Vi accorgete, tra l'altro, se il lume un po' brucia vuol dire che siete andati un po' troppo in profondità o che la rasatura è stata non tanto confortevole, no? non tanto piacevole. Se non brucia vuol dire che potrebbe essere uno dei setup ideali no? per la vostra pelle. Quindi la lume di rock è anche una buona prova. Si asciuga in 20-30 secondi, eh, ragazzi, è velocissimo. È veramente velocissimo, quindi il tempo di sciacquarvi le mani, si può dire, che già la lume di rock è bello che... Eh, assorbito diciamo dalla, dalla pelle e poi va risciacquato nuovamente con acqua fredda allora questo saponificio varesino secondo me è un buon sapone si monta facilmente avete visto nonostante sia un hard soap veramente difficile sbagliare secondo me il montaggio richiede tanta acqua almeno per quanto riguarda la mia personissima esperienza sulla mia pelle che assorbe tanta acqua quindi il saponificio varesino ogni tanto va ripreso dopodiché vedete insomma si raggiunge facilmente il BBS a livello di protezione direi sì e no nel senso che avendolo utilizzato con un open comb abbastanza ehm, con un gap abbastanza aperto quindi abbastanza aggressivello come può essere il Fatip che per qualcuno è uno tra i più aggressivi io non lo trovo fra i più aggressivi secondo me si può utilizzare non lo utilizzerei mai per la rasatura quotidiana ma una rasatura di 3-4 giorni secondo me è perfetto 
insomma non è che ci siano state irritazioni e quindi non mi sentirei di parlare male del varesino per quanto riguarda la, la protezione però sì il montaggio io ne ho utilizzato tanto secondo me ne va utilizzato un po' di più quindi non siate parsimoniosi col varesino e tantomeno con l'acqua ok adesso il lume è asciutto e direi di risciacquare con acqua fredda e passiamo all'attaché perfetto ragazzi la formazione del vetivè del varesino è spettacolare mi è piaciuta veramente tanto e adesso sono curioso visto che l'altra volta in realtà sì l'ho provata ma eh, sono curioso di provare insieme a voi che cosa l'aftershave eh, molto profumato molto forte anche questo sempre della serie VTV ho preso il set completo sono tra l'altro molto belli da tenere in bagno vedete le confezioni eh, di questa special edition di Varesino secondo me sono molto molto belle allora il um, Desert VTV nell'aftershave è una lozione abbastanza densa quindi non è proprio un aftershave liquido ha ah, il suo dosatore vedete ve lo faccio vedere qui magari in quest'altra camera vedete ah, il dosatore molto comodo vi faccio vedere la densità sembra quasi un olio guardate vedete è un olio anche abbastanza denso che si stende quindi molto meglio sulle mani rispetto a un classico liquido e anche molto meglio sul viso la profumazione quindi è molto forte non si dissolve all'istante è una base sì un po' alcolica però non eccessiva lo trovo veramente fantastico l'aftershave ragazzi promosso a pieni 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 voti ne mettiamo anche un altro goccetto che adesso mi piace veramente tanto e la profumazione rimane rimane per svariate ore l'altra volta è arrivata fino a tardo pomeriggio ragazzi ancora sulla pelle avevo il vetive buono idrata tanto idrata tantissimo e protegge perché crea vedete questa specie di patina leggermente oleosa e una volta che l'acqua è stata assorbita dalla pelle rimane in viso vi protegge tanto mi è piaciuto ragazzi veramente mi è piaciuto tanto il l'aftershave di, di varesino specie in questa versione profumata al vetive buona 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 beh ragazzi quindi per oggi direi che è tutto, eventualmente qualsiasi domanda lasciatemela qui nei commenti, in descrizione vi lascio tutto il setup che abbiamo utilizzato e con i prossimi video inizieremo lo speciale su Pantarei, avete visto un po' sulle pagine social tutto quello che ci è arrivato di Pantarei e sarà un mese speciale, forse anche due, dove parleremo dei prodotti Pantarei. Io come sempre spero che il video di oggi possa esservi piaciuto e possa esservi stato utile, e lo sapete un like è sempre gradito e qualora poste di passaggio sul mio canale, questo è uno dei primi video della rassatura tradizionale che guardate, innanzitutto iscrivetevi, ve lo lascio qui è eh, il box eh, per iscrivervi al canale e cliccate anche su notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video e naturalmente vi lascio a fine video anche tutta la playlist della statura tradizionale dove potete andare a vedere tutte le prove, le recensioni dei pennelli, dei rasoi, delle lamette degli aftershave, dei saponi che abbiamo utilizzato e ad oggi vi mando un mega saluto Soltiamo anche l'Omega, Ivo, le persone tricolore, guardate che bel pennello, pieno, 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 denso, 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 denso di peli, fighissimo ragazzi, veramente, poi le setole sono morbidissime, un gran, gran pennello, se continuano così, probabilmente quelle setole animali, ecco adesso mi ammazzate, ma probabilmente quelle setole animali non le utilizzerò più, questi sintetici sono spettacolari, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, anche riguardo ai pennelli di questa tipologia di setole, sì sintetiche, ma molto, molto buone.